Oi meninas, tudo bem? Tô aqui de volta pra falar um pouquinho é, pra vocês sobre o meu processo, como é que foi, né, tudo que eu precisei fazer. É, lembrando que a minha agência aqui no Brasil é Experimento, que representa a agência americana APIA, tá? É, como eu falei, eu procurei a agência em abril, né, e depois daquela primeira visita que os meus pais foram conversar com a gente pra saber um pouquinho mais, eu comecei a correr atrás das providências do application. É, eu fui atrás primeiro do passaporte, tá? Eu tinha já um passaporte, mas eu tinha que renovar, porque ia vencer esse ano. Então, o passaporte, ele aqui... Eu anotei aqui tudo, então, se eu ficar olhando, porque é o caderninho. É, o passaporte aqui, ele tá R$156,07. Então, eu é, fiz a inscrição online, paguei e fui lá. Tudo hum. tranquilo. É, depois é, eu fui pagar a agência, na época o experimento estava com uma promoção que o processo estava R$ 795,00 com o ITEP incluso, se você fizesse o ITEP até é, dia 30 de junho, que foi o meu caso. Se não, o ITEP estava é, R$ 40,00, se eu não me engano. Então depois eu fui correr atrás da, das referências de caráter, tá bom? Tinha que ser duas referências de caráter. É, gente, assim, eu não, eu não vou ficar explicando o processo de au pair, como é, o que é, o que é os documentos que você precisa, o que é, sabe essas especificações do programa, porque eu acho que essa informação tem, é, ela está disponível, na internet, tem muitos vlogs que já explicam direitinho, passo a passo de ser uma pé Então, eu acho, eu vou dizer a minha experiência, tá? Como, como aconteceu pra mim. Eu acho que todo mundo faz esses vlogs e blogs, né? Pra dividir a experiência de cada um. E eu, pelo menos, quando assistia, gostava de ver o ponto de vista de cada um. Então, enfim, gente, tá? Desculpa aí, mas eu vou explicar o meu passo a passo. Enfim. Então, assim, eu fui atrás das referências de caráter. Ela, tem que ser duas referências mas pode ser mais. No meu caso, eu peguei uma de uma amiga e três de professores da minha universidade. É, a minha gente, ela disse que você precisa ter essas referências também originais, né, em, assim, na mão, então eu enviava para uma amiga responder e ela mandava de volta, mas aí eu tive que ir atrás, tive que ir na casa dela buscar, depois os meus professores eu tive que ir lá na universidade buscar, mas faz parte. É, deixa eu ver o que mais Sim, é, o medical form Bom, esse medical form eu vejo que é um problema aí para algumas au pairs, Aspirantes au pair Porque é, tem gente que tem dificuldade de conseguir Não é todo mundo que tem um médico de família que acompanha você desde pequeno Que também não foi o meu caso Eu consegui, porque na época eu tava trabalhando ainda E na minha empresa tinha uma médica então eu fui falar com ela, eu levei o medical form, levei os exames que eu tinha feito recentemente e também levei a carteirinha de vacina. Eu peguei a lista que a Experimento me deu de vacinas, tomei o que faltava, fui no posto de saúde, tomei tudo e fiz também o teste de tuberculose, é tranquilo, eu fui no meu posto de saúde, é, falei com um médico, ele fe... expliquei minha situação. Ele fez uma solicitação desse exame, eu tive que ir em outro posto de saúde que tinha o um teste. E aí eu fiz, é, é tranquilo, ele bota lá uma substância, você espera dois dias, aí quando voltar, se tiver uma reação, é porque você tem, se não tiver, é porque você não tem. O meu não teve, graças a Deus. Então eu levei tudo isso pra minha médica, em uma semana ela, eu conversei com ela um pouquinho, ela, ela preencheu pra mim tranquilo. Então, graças a Deus, essa parte pra mim não teve problemas. <coughs> Deixa eu ver o que mais. É, peguei também o atestado de antecedentes criminais, né, muito simples, você pega na internet. Fui atrás do meu diploma, essa foi uma outra confusão pra mim, porque a minha universidade, eu não sei se é só aqui em Recife, ou é em todo lugar, ele demora um ano depois que você tem a sua colação de grau pra é, fazer o seu diploma. Eu esperei um ano, fui lá e ficou pronto esse ano, né, fui lá. Quando eu fui lá, ela disse que teve um problema com o meu RG, que a Xerox estava com um problema, enfim. Gente, eu fiquei pé da vida, porque 
passou um ano e ninguém me ligou pra dizer que tinha algum problema com documentação, não fui avisada. Ai, foi um transtorno, sabe? Eu sei que eu chamei a pessoa responsável, eu disse que precisava desse documento já, porque eu vou fazer intercâmbio, eu já tava viajando. Foi engraçado, porque eu disse que eu já tava viajando já e precisava urgente. Estou num drama lá, né? O pai tem que saber fazer aquele, aquele chorinho. Então, é, eu consegui. Eu falei que a pessoa responsável, ele, eles foram lá, graças a Deus, muito legais. Me ajudaram, então acho que umas três semaninhas aí eu consegui meu diploma. É, deixa eu ver o que mais. No, no meu application, ele demor, eu demorei pra preencher, porque... Eu tinha muita coisa faltando, então eu tava tirando a minha carteira de motorista ainda, quando eu comecei a preencher o application, eu tava no, de, é, no meio das minhas aulas práticas, então isso era uma coisa que eu não, não, não tinha o que fazer, eu tinha que esperar, não tinha como adiantar, porque eu ia ter que fazer a aula prática, depois eu ia ter que marcar a prova, então isso eu não tinha como adiantar. Então eu tava isso, era o passaporte que eu tinha que tirar ainda, eu tava esperando, a experiência com criança que eu não tinha, eu tinha que correr atrás... É, eu tive que correr atrás, então meu application demorou por causa disso, né? Tem as meninas que já tem tudo isso e o application tá pronto em uma semana. Bom pra vocês, né? Eu tive que correr atrás, né? demorou muito. Bom, depois do meu diploma, é, eu peguei a minha carta de motorista, foi no dia 3 de julho, peguei minha carteira. Deixa eu ver o que mais. Um, questão de ITEP. Eu fiz... O meu ITEP no dia... Peraí que eu anotei aqui... 5 de junho. Foi o dia que eu fiz o meu ITEP. Eu tava preocupada. Porque... No, nos grupos do Facebook, todo mundo falava do ITEP. Que estavam com medo. E pediam arquivos. E eu já tava ficando agoniada. O meu inglês... ele Eu considero ele bom. Porque assim, eu consigo falar. Consigo entender. Eu já conversei com, com gente de fora do país. Eu... Consigo desenvolver assim uma conversa mais ou menos, né? Se não entrar em nenhum assunto específico. Mas, mas mesmo assim eu fiquei preocupada. Eu baixei os arquivos do grupão do ITEP, estudei. No dia eu fiquei nervosa. Fui, fui fazer o ITEP no dia 5, então eu cheguei lá. A minha agência, ela ficava numa, numa escola de inglês. Então ela me levou lá para uma biblioteca com computadores. Uma sala de computadores. Ela me deixou lá e foi embora. Ela disse que podia anotar, deu um papelzinho. E graças a Deus no meu ITEP deu tudo certo. Eu consegui ouvir, eu conseguia falar, o equipamento tava bom. Demorou pra ligar o computador, mas o resto foi bem. Na parte de falar, a minha gente inclusive disse, olha, quando for pra você, quando for speaking, você, você fale. Não importa se é a verdade, se não é verdade, porque eles não querem saber de conteúdo. Eles querem saber se você sabe desenvolver, se você sabe falar. Então eu danei minha falar. Eu falei quase o tempo inteiro que eu tinha pra falar, eu falei qualquer coisa. É uma dica que eu dou pra vocês, porque é uma dica que a minha gente me deu, tá? Se você quiser falar um pouquinho, tudo bem. Depois disso a gente faz o teste psicológico, que é um saquinho. Porque são páginas e páginas de perguntas e perguntas e perguntas e é cansativo. Mas não tem que fazer, né? É, deixa eu ver o que mais. É, comecei a Family Letter, a carta da família. É, no meu caso, eu peguei várias, vários modelos de carta, tá? E me baseei nisso. Tem menina que consegue sentar e ser criativa e falar. Não foi o meu caso. Eu peguei vários modelos e fui seguindo. Então, tinha, tem no application lá também o o tipo de os tópicos que você tem que seguir então me basei naquilo, na carta e falei de mim falei quem sou eu, o que é que eu faço minha família, a experiência com criança o que é que eu quero fazer nos Estados Unidos então eu falei tudo o application ele disse que tem que ter um, um mínimo de 600 palavras aí é, eu sei que todo dia eu ia escrevia mais um pouquinho na minha carta escrevia mais um pouquinho, adicionava uma experiência quando eu vi eu já tinha dado as 600 palavras e quando eu vi, chegou no máximo de palavras da carta. Gente, eu não sabia que tinha máximo de palavras. Se você não sabia, tá aí, tem o máximo. Eu percebi lá que eu, eu digitando, digitando, quando eu vi é, o, o, 
um espacinho, não vai mais, né? Porque você escreve e ele fica ali. Então, foi aí que eu vi que eu tinha que cortar alguma coisa. Foi o que eu fiz, cortei lá um parágrafo. Então, a minha carta ficou no máximo. Eu não, não sei se a família vai ter paciência de ler, mas realmente eu botei coisas importantes. Então, e cortei o que era irrelevante. Então, é isso. Ah, é, outra coisa, sobre as experiências de criança, eu não vou dar detalhe agora, porque eu, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Vou contar um pouquinho das minhas experiências com criança para ajudar vocês e também é, dicas para fazer um vídeo application legal, tá bom? Então, no próximo vídeo eu dou mais detalhes. O que mais que eu fiz? É, eu também já aproveitei e fiz a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. É, em relação a PID, que dá muita polêmica aí nos grupões do Facebook, porque tem menina que fica dizendo, faz, não faz, a polêmica é essa. Eu fiz, por quê? Aqui no meu estado, que é, que é Pernambuco, a PID, ela tá custando R$ 48,04. Então eu fiz. A polêmica é porque em alguns estados, pelo que eu vi nos grupos, nos estados do sul, enfim... É 200 reais, é cento e pouco. Então eu entendo aí porque essa dúvida de fazer ou não. Porque quando você chega em algum, lá nos Estados Unidos, tem alguns estados que você tem que tirar a carteira de lá. Então por isso essa polêmica de querer levar ou não. Como no meu foi barato, eu resolvi fazer pra prevenir, né? Pronto. É, entreguei tudo no dia 21 de julho, tá? Entreguei toda a documentação. Dei o submit lá no application. Entreguei tudo. Então, é, a minha gente disse que era uma média de 15 dias. Eu vi nos grupos que a, tinha gente que ficava online uma semana, tinha gente que ficava online 15 dias, um mês. Então, eu tava com uma expectativa grande. Só que... Ai, começou a espera, meninas do céu. Passou 15 dias, passou um mês, passou um mês e meio. Quase dois meses depois foi eu fui ficar online. Porque... É, eu mandava e-mail pra minha gente e ela eu não podia fazer nada, né? Ela tinha mandado já pra Apia, eu mandava e-mail pra Apia e eles falavam, é, o que falta no seu application é checar as referências né, de, das, de oh, experiência com criança. Então eu mandava e-mail. Aí eu entrava em contato com a, minha referência, com a minha referência, alguém ligou, alguém ligou, não, ninguém ligou. Aí eu mandava e-mail pra eles, olha, ninguém ligou, tá tendo algum problema? E isso eles me respondiam 3, 4 dias depois. Então, por isso que quando eu ligava pra referência, eu já mandava e-mail. Aí ficou, gente, umas duas semanas e só falta as referências, só falta as referências, só falta as referências. Enfim, eu acho que acabaram nem ligando pra minhas referências. Porque até hoje a minha referência disse que não ligaram. E eu fui ficar online, né, como eu disse, no dia 1 de setembro só. Então, 21 de julho pra 1 de setembro. É isso, hoje eu estou online, né? Não tive ainda nenhuma família no perfil, mas estou calma por enquanto. Outra questão, a minha gente ela falou que eu ia ter que levar todas as documentações e blá 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 blá. Não tive que levar nada. No, assim, eu acho que no meu caso foi um caso da, assim, da minha gente que ela não pediu. Mas você deixa separado porque os documentos originais, as referências, lembra que eu falei? Tudo isso, provavelmente você vai ter que levar as cópias para poder ficar online. No meu caso, é, eu não precisei fazer nada disso. Né? Fiquei online só com o que estava lá no application e até hoje ninguém me pediu, né? Mas se precisar, tá aqui. Então você deixa separadinho. Deixa eu ver o que mais. É isso, gente. Ah, é, enquanto isso, eu ainda tô na escola de criança pegando experiência porque eu acho que eu tenho pouca hora ainda. Mas eu vou dar mais detalhes disso no próximo vídeo. E... É, eu acho que é isso, o que eu já fui adiantando foi a, a PID, né, eu já fiz e a procuração é, pra, minha, pra minha mãe, né, pra quando eu for viajar ela resolver as minhas coisas se alguém tiver interesse aqui, né, pelo menos aqui em Recife a procuração que eu fiz foi de, é, direitos totais que eu dei pra ela e foi R$ 61,50 eu também já fiz porque minha mãe vai precisar resolver coisa pra mim, né, quando eu for viajar então pronto, gente, é isso. Esse foi o meu processo. Estamos aí na espera, no aguardo, nessa agonia. Se você também tá, estamos todos juntos nessa. E pronto, qualquer dúvida, sugestão, tá? Se vocês tiverem sugestão de vídeo, alguma dúvida, podem deixar aqui no comentário, que eu vou responder pra vocês. E se vocês gostaram, deem um like. Se vocês não gostaram, pula pro próximo vídeo, sem problema. E é isso, gente. 